Hello friends, hello everyone. In this video, we will see how we can make chicken biryani. We will see how we can make it. First, we will ready the masala for the biryani. We will make the biryani for the masala for the wheat. We will make the biryani for the biryani. We will make the stove for the stove. We will make the masala for the pan for the medium flame. We will make the masala for the medium flame. We will make the masala for the medium flame. One spoon of sugar, one spoon of soap, one spoon of salt, 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 इधर वंदे पातिंग ना जावित्री जादी पत्रीन सोलवांगे इधर वंदे पादी पूदा ना सेक पोरन इलाती सेत कुंज लाइट टा वर्त कटा पोदों ओर निम्श वर्ता पोदों रोमन आरला वर्क वैना इला नला वर्प पटड़ ची पना स्टव वाफ़ फन निकटम ओर प्लेट ला माती नला सूड आरा बच्चिकरन वर्त बच्चर करा मसाले ला सूड आरने द कपर मा मिक्सी जार ला सेट करते नला नाइस सा पाउडर आरा चेट द कपौरा मदला आरसी वंदे ऊर बच्चर डट कलाम ना वंदे सीर का संभा आरसी वंदे येल न तंबद ग्राम मेड तर कम ओर किन्ह तल वंदे आलं डट कोंगा करेक्टा अपना तन्नी आला करते को करेक्टा आरको तन्नी उत्ती आरसी आर Tawa patah wajib tu stove melalui orang adi ganam mana patra untuk wajib kerja. Biryani kala nala ganam mar kerap patra mana edtuk kongga. Apa dah adi putik ada madri sayi mudiyo. Patra nala sude erno tu mienna sedtuk kerja. Biryani sayi mudi apa mey nei sedtuk senjumna nala manam mar kum. Taste orang bo super ar kum. Rendu spoon ala bukan nei sedtuk kaporan. Mienna nei nala kanjut kaporama. Anjir gram bu. Anjir yelaka. मून तुंडु पट्टा, ओरे अनाचिपु, मून बिरियानी अलग सेट करें। इधर कोड़ा वे नाल परिये वंगाये में डटते नाने नाला मल्ली सा नीलमा कटपनी वच्चर का दस सेट करें। बिरियानी कलां वंगाये मंद कुंज नारिया सेट सहेनो, नाला परस परस आरे करा वंगाये मा पाठ नाल डटते करा नाने। वंगाये में सेट द कपरमा नाल Wangai yang mandor Roman era wadah kuno biryani kum, nalla wangai yang wadang ini ponni ramah abdi brown color la orang paringa, an dalok nama nalla wadah kuno. Paringa friends, wangai yang mandi ini madri nalla wadang ini, ini madri browna waranom, adu beri kono nama wangai itu nalla wadah kuno. Ipan nalla nama wangai itu browna wara beri kono wadah kiki ten. Ipan itu kuda, minjup pon de beri de nalla spoon nalok sesetuk kaporan. Nari per mande inji pun diberi dia seperti arah kanon kater kengga. Adadi yenda ala ala nengga inji pun diberi arah kanon kater nengga. Na mande adat taniya video we port kram. Anu video ora link kana mande description box la kudu kram. Pay check pan nikongga. Inji pun diberi dia seitu. Oru nimsha nala wadak nado kaprama. Rendu takali parang mede tu cut panie wacir kada seitu wadak ikram. Nampak sehat itu kerana takali bandu teriwe kuada, nalla wind, nalla masanji baru, no andalok takali nalla wadah kono. Takali sehat itu wadah kena dengan kapram. Oru kai pidi ala bukuk pudina sehat itu kerana, nampak pudina ayat itu dengan kunci koraiwa kottamali ayat itu kerana, kottamali pudia nari ke sehat itu kerana, arah spoon manjal tul sehat itu kerana, biryani ke tawian ala bukuk up. Arah cerita itu macam mana biryani masala bandu naik pada lalai itu dren. Ia kuda dek kara itu kemalah hari tulon sehitu dren. Nalak kara sarma anda dah biryani sahur dan nalak taste ada kau. Madah nalak rendes pun nalak kau beru malah hari tulon sehitu dren. Ia pada lalai sehitu lalai ta wadah kikla. Stawa bandu medium flame le macam mana kau jawab dengan masala sehitu dengan kapurma. Masala lalai sehitu mix pun ada kapurma. Ia kuda dek tayar sehitu kapurai. Tayar bandu nur mili alaok kedit terkem. Ipana tayar setukram. Oru kila chicken ku nur mili tayar karakta arukum. Paranga friends, masal tayar ella setu oru nimshu bandu nalla na wadaki kitam. Ipo idu ku dam. Namma chicken setukaporum. Oru kila chicken kedit terkem. Ninga bandu kadi liye biryani kum soli ketingan. Nalla peris perisa piece bandu cut pani terwangam. Nalap perih perih pisah, nada biryani kan nalar kau. 
ஒரு கிலோ சிக்கனை தண்ணியில் நல்லா கழுவி சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டேன் சிக்கனை வந்து மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலாவை வந்து சிக்கனோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை வந்து குறைஞ்சது பத்து நிமிஷம் மாதிரி நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கணும் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டே பத்து நிமிஷம் நான் வந்து குக் பண்ணிக்க போகிறேன் பத்து நிமிஷம் வந்து அப்படியே நீங்கள் விட்டுறாதீங்க அப்பப்போ வந்து மூடி எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் கலந்து கொடுக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கும் மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணும்போது சிக்கன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் அதனால் மேலே மூடி போட்டு வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டேன் சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகாது வேகறதுக்கு பத்து நிமிஷமே கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த கிண்ணத்தில் ஒரு கிண்ணம் அளவுக்கு நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருந்தேன் இப்போ இந்த கிண்ணத்திலேயே வந்து ஒன்னே முக்கா அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ முக்கால் கிண்ணம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி இப்போ நான் வந்து கொதிக்க வச்சுக்க போகிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து இப்போவே செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போவே சீரக சம்பா அரிசியை அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாமல் இப்போ வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கக்கூடாது அரிசி வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க போதும் அரிசியை சேர்த்து லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் தீ வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க தீ ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அப்படியே விட்டுறாதீங்க நடுவில் ஒரு முறை லைட்டாக கலந்து கொடுங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நான் நல்லா ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு குக் பண்ணிக்கிட்டேன் தண்ணி எவ்வளோ இருந்தது பாருங்கள் இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணவே கூடாது எவ்வளோ தண்ணி இருந்தது பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும் அதனால் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கிற தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுறேன் அப்பப்போ மூடியை வந்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கலந்து கொடுத்து பாருங்கள் தண்ணி எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகிருக்குன்னு தெரியும் அடி பிடிக்காமலும் இருக்கும் அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் பாகத்துக்கு தான் வெந்திருக்கணும் மீதி கால் பாகம் வந்து நம்ம தம் போட்டு வேக வைக்கணும் தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆனால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அரிசி கொஞ்சம் முத்தையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம தம் போடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கோங்க அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி வச்சு சாதத்தை இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி கொடுத்துக்கோங்க பிரியாணி பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு தோசை கல்லை வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கல்லை வந்து ஒரு நிமிஷம் இல்லைன்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடு ஏறணும் தோசை கல் ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஸ்டவ் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு தோசை கல்லை சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம தம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே வந்து பாத்திரம் வைக்க முடியாது அதனால் நான் திருப்பி மூடிக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கிற பாத்திரத்துக்கு கரெக்டாக மூடுற மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க சைடில் வந்து காற்று வந்து எந்த பக்கமும் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி மூடி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெயிட்டுக்காக நான் வந்து பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா இப்போது ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் ஸ்டவ்வை ரொம்ப கம்மியில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்காவது நம்ம தம் போடணும் அப்போ தான் அரிசி வந்து நல்லா வெந்து பிரியாணி வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து தம் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக கரண்டி வச்சு கலந்துக்கி
முக்கியமா இதுல என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கவே இல்ல பிரியாணி நம்ம கரெக்டா அப்பப்ப கலந்து கொடுத்துக்கிட்டு தம் வந்து கரெக்டா போட்டு எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காது பிரியாணி வந்து நல்லா சூப்பரா இருக்கும் சிக்கன் பீஸ் எல்லாம் அப்படியே உடையுது பாருங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா சிக்கன் சாஃப்டா வெந்து சூப்பரா வந்திருக்கு இப்ப சிக்கன் பிரியாணிக்கு நான் வந்து தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் தயிரை வந்து ஒரு கப்ல மாத்திக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா மெல்லிசா இந்த மாதிரி நீள நீளமா கட் பண்ணீங்கன்னா பச்சடி வந்து சூப்பரா இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சம் நான் வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்க போறேன் நீங்க வெறும் வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சடிக்கு இது கூட நீங்க வெள்ளரிக்கா இருந்தா அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வேணும்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து வெறும் வெங்காயம் மட்டும் போட்டி பண்ணாலும் பச்சடி செய்யறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ஆனியன் ரைத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக வீட்லேயே நம்ம மசாலாலாம் ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம் சிக்கன் பிரியாணி கூட முட்டை இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில்லே ஆகாது நான் முட்டையும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சம் ஆனியன் ரைத்தாவும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க என் சமையல் என் சுவை சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுடைய போனுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும் தேங்க்யூ